Hi, how are you? This is Brando and uh, this time I will talk to you about uh, two different kinds of questions I found, okay? These two questions, these two different kinds of questions ask for different things, okay? So it would be very important for you to know what, which one to use in order to, uh, to, uh, to ask the question in a better way. The two types of questions I have here are object questions and subject questions, okay? First, I'll go with object questions. These type of questions ask for thing or the person that receives the action in the sentence. Let me give you some examples. Who did you see yesterday? I saw my boss, okay? In, the, in this sentence, boss, that's the person that receives the action. The action would be seen to see. What did Sharon get? She got a new car, okay? In this case, a new car is the object because the object receives the action, okay? In this case, the action will be to get. So Sharon gets the car, okay? What do you want? What do you want? I want a higher salary, okay? The object is a higher salary. I'm, I'm asking for that. I'm asking for what you want. Uh, what did you eat? I ate fruits. I ate fruits. So what, I, and the, what it receives the action in this case would be the fruits. One way to know what, uh, what the object is or one way to identify that you uh, gave a good answer or that you asked the question in a good way would be when the, the, the answer is always at the end of the sentence. Okay, because you know the sentences, the structure is subject, verb, almost like a simple, a simple sentence is object, uh, subject, verb, object. Okay? So I, subject, A, verb, fruits, object. Okay? So the answer is always at the end. This is what is called object questions because you always want to know what receives the action. Now, the other kind of question is subject question and it asks for what makes or what does the action, okay? For example, I have who called the bank? Carl, Carl called the bank, okay? Who called yesterday? Matt called. Who paint? Uh, who who pay, who paid the the staff the boss paid the staff what broke the window the ball broke the window okay i don't know if you can see the difference between this one and the last one here the answer is always at the beginning of the sentence the ball broke the window the boss paid the staff Car, carl uh, called the bank Matt called yesterday, okay? So there you can see the difference between object questions and subject questions because here the, the answer is always the subject. With the, with the answer, you can start a sentence, but in object questions, you can't start the sentence with the, with the answer because the, the answer is always at the end, okay? I hope this was uh, useful for you. Thank you very much for paying attention and see you next time. Hola. Soy Brando y en esta ocasión les voy a hablar sobre dos tipos de preguntas que encontré. Son las uh, subject questions y object questions. Okay? Son las preguntas que preguntan sobre el sujeto y las otras que preguntan sobre el objeto. Okay? El primer tipo de pregunta de la que le voy a hablar sería object questions. Este tipo de pregunta eh, se refiere a quién recibe la acción en una, en una frase. Quieres saber quién es el que recibe la acción. Te voy a dar diferentes ejemplos. Por lo menos tenemos Who did you see yesterday? ¿A quién viste ayer? Y la respuesta I saw my boss. Vi a mi jefe. Okay. La persona o cosa que recibe eh, la acción en este caso es mi jefe. Y eso es lo que yo quiero saber. ¿A quién viste? Vi a mi jefe. Okay. La segunda sería What did Sharon get? ¿Qué obtuvo Sharon? ¿O qué le dieron a Sharon? She got a new car. 
ella obtuvo un, nuevo, un carro nuevo, le dieron un carro nuevo. ¿Okay? De nuevo, la respuesta es lo que, obtuvo, lo, lo, lo que se vio afectado por la acción, en este caso de obtener, ¿qué se obtuvo? Se obtuvo un carro. ¿Okay? Uh, what do you want? ¿Qué quieres? I want a higher salary. Quiero un salario más alto. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Quiero un nuevo salario. Uh, what did you eat? ¿Qué comiste? I ate fruits. Comí frutas. ¿Ok? Entonces, en este caso, lo que recibe la acción, la acción de comer, la que la persona o cosa que se ve afectado por, por esa acción es frutas. Así que ya sabemos que este es el tipo de pregunta que, pregun que se refiere o que averigua qué es lo que recibe la acción. Si prestas atención, o sea, si, si, te, si te diste cuenta, la respuesta siempre está al final. O sea, la respuesta a lo que se pregunta o lo que de verdad se quiere saber so, al hacer la pregunta, eso siempre está al final de la frase. ¿Okay? Tengo también otro tipo de pregunta que sería Subject Questions. Que este tipo de pregunta quiere averiguar qué es lo que hace la acción o qué, quién o qué ejecuta la acción. Okay, aquí te voy a dar varios ejemplos. Uh, who called the bank? ¿Quién llamó al banco? Carl called the bank. Carl, Carlos llamó al banco. Who paid the staff? ¿Quién le pagó al equipo? The boss paid the staff. El jefe le pagó al equipo. What broke the window? ¿Qué rompió la ventana? The ball broke the window. La pelota rompió la ventana. Ok. Entonces, aquí se quiere saber qué es lo que ejecuta la acción para que luego el objeto sufra la dicha acción. Pero lo que se, lo que se quiere saber en, esta, en este caso es lo que hace la acción, lo que ejecuta la acción. Y la respuesta siempre está al principio de la frase. Con la respuesta se puede crear una frase nueva. Con la respuesta se puede crear una frase, en cambio, con, la, con el tipo de pregunta anterior, Object Questions, con la respuesta no se puede crear la frase porque la respuesta está al final. Con la respuesta, la respuesta no está al principio ni es lo que crea la frase, ni es lo que le da sentido a la frase. La respuesta está al final. ¿Okay? Entonces, bueno, espero les haya sido muy útil. Eh, recuerden practicar las diferencias entre eh, Object Questions y Subject Questions. Y bueno, en ese caso sería, sería muy bueno porque se les haría más fácil a ustedes hacer eh, preguntas más efectivas a la hora de saber de querer saber algo. Espero les haya gustado y nos vemos en la próxima.